，谢谢啊。妹子，啊，曹操，你们怎么来了？啊、快叫舅舅呀！舅舅好。长这么高了，长得越来像你爸爸了。你说这孩子，这哭着闹着，非要找他爸。妹子，啊，哥听说你要和春风结婚了。啊，听哥的话，把婚事往后延一延吧。为啥？你想通，我可不想通。跟你舅再见，舅舅再见。快叫你爸去。是曹操吗？爸爸。哎呦，我说你今天怎么跑到这儿来了？哎呀，那得问你闺女了，哭着喊着非要找你，是不是啊？找爸爸干嘛？一起回家去吃饭呀！我还想让你给我讲个新的故事。你已经好久都没有给我讲故事了呢。哎呦，这么想听爸爸给你讲故事啊？好，那我现在就回家吃饭，给你讲新的故事好吗？好，可好听了。行了行了，走走走，回家吃饭了啊！走。哎，草儿，你先回去跟你爷爷奶奶说，那个你爸还有你干妈有点事儿，一会儿晚点回去啊。一会儿就回去了啊！爸，干妈，我先走了。好嘞，好，慢点啊。嗯，来坐这儿。哎呀，哎，咋了？嗯，我跟你结婚呢，还有个条件。哎呦，你又怎么了？今天军统在巷子里打死了一个人。他们说是共产党，这事我知道，咋了？别在军统干了，那我去哪儿？去面粉厂呗。去面粉厂啊？我能干啥？这会写会算的，干啥不行啊？不行不行不行，干不了。春芳，我现在越来越觉得跟你在一块儿。你云秀天不怕地不怕的，你怕什么呀？就是我以前以为我是你肚子里的蛔虫呢，这肠肠道道的我都知道，突然觉得，咱你是吃了打虫药把我给打了，我有点看不清。好了，别胡思乱想了，放心吧，我一点都没变，没变，没变，要变是越变越好，还变好啊？那可不。那我问你，我告诉你，我把你门口那两个粉笔圈圈给蹭掉了，你，你再蹭一下就跑了。说嘛。云秀，你知不知道自己犯了一个多么愚蠢的错误？不就是因为那两个粉笔圈圈是个暗号，让我无意中给蹭掉了？你真是太聪明。而且那个粉笔圈圈，就是今天被打死那个人。跟你约会的暗号，你这可不是聪明的事儿。你是不是知道点什么？今天那个人从家门口过的时候，问我是不是云秀，然后就往院子里扔了一个东西。我一看，是钥匙塔。东西呢？严秀，一会儿咱先去冯叔家吃饭啊。吃完饭，我给草草讲故事，然后我先回家，回头你到家里来找我。我要把所有的秘密全部都告诉你。啥秘密不秘密的？不就是共产党人吗？这事你早就知道。我把我具体执行什么任务
，到底为什么这么做，全都告诉你，好吗？走，回家吃饭。站长，廖副站长，也许真的不认识那个男人。他们当时只是在碑林遇到，聊聊天，谈谈书法。我当时特意注意了一下廖副站长的表情，他看到那具尸体的时候，很平静。朱局长说过，共党地下党都善于伪装，是高明的伪装者。也许廖副站长的平静，不是装着。那这个对手就太可怕了，可咱们也没有证据抓他，今后该怎么对待他呢？我唯一的办法就是密切监视廖春波，随时随地等他露出破绽，再狡猾的狐狸也有露出尾巴的时候。站长，会不会是咱们怀疑错了？直觉告诉我，我们的怀疑是对的。这潜伏到底是啥意思呀？林兄，我是共产党地下党的党员，十六年前在上海，我就打入国民党内部，长期潜伏，等待时机发挥作用。这，这就要发挥作用了。我说你这个人特聪明吧？你少在这嬉皮笑脸的，那具体都干啥呢？这次啊，国民党集结了六十万军队，准备一举歼灭在陕北和延安的共产党。他们管这次计划叫“陕西延安”。不是，这你们这国民党跟共产党不是在合合作打鬼子吗？那水西安不就是国民党吗？那不是一直在打鬼子吗？鬼子迟早会滚出中国的。但是抗战胜利了之后，国民党就会调转枪头来对付共产党。这鬼子还没滚出中国呢。这就是国民党可恨之处。啊，所以才有了这陕西延安计划。对。你要偷这计划，对不对？这次行动一定很危险。你是完成了这次行动，才能跟我结婚，对不对？英雄，这是组织上交给我的任务，我必须要去完成。但这次任务确实挺危险。我不能让国民党发现是我窃取了战机延安的计划。一旦发现了之后，破坏，破坏。如果真的被发现了，你就带着曹操，到富平县曹家铺，沉寂医馆，找一个姓吴的人，记住了。那我能帮你干点啥？啥也帮不了。这样吧，晚上呢，你到观音庙门口等我。我执行完任务之后会路过那边。如果你看见我，就说明我什么事儿都没有，你就可以安心大胆的回家好好睡觉。我把东西交给老吴，马上就回来，最多两天时间。放心吧，嗯。
站住！干什么呢？是我。哟，这不是廖副站长？我有急事找张参谋长，麻烦你把这个交给他。戒严，抓捕廖春风
，华成辉我都认识他。朱局长，哦，贺探长，你没想到我廖春风是功能吧？啥也不说了，抓人吧。哎，你说这看城门的兄弟认识廖春风吗？放心吧，四个城门都已经贴上了廖春风的画像。还是贺站长想的周到。他要是已经出城了，怎么办呀、啊？绝对不可能。从他进入张参谋长办公室到警卫发出警报，前后不超过五分钟，全程就戒严了。他就算插上翅膀，也飞不出西安。参谋长怀疑他偷了闪击延安的作战方案，所以我们现在马上全程大搜捕，让所有人都知道我们在抓他，他就没地方可躲。那你说，这廖春风在水车下跟谁关系最好？水西安。西安呐，你快想想办法呀！啊？还有救没有？案子太大了，杀头的罪。张三，江山，你这是干什么？冯叔，你先回去吧，我们有事儿要谈。叔，你先回吧，没事儿。三娃，有西安在呢。冯叔，李婶儿，冯叔，别笑，别笑，别笑报告，没有发现廖春风。报告，没有发现廖春风。是。帅师长，党国的利益高于妾，你明白吗？明白。万一廖春风要逃跑到你家，知道咋办吗？知道。咋办？立刻抓捕！
西安，春风来了，你真的要抓他呀？我们是兄弟，我们一起并肩打过日本人。我就问你一句，抓还是不抓？妈，我怎么可能抓他呢？妈，您放心，廖春风不可能跑到咱们家。为什么？凭我对他的了解，凭他的为人。他犯了这么大的案子，不可能连累我们。那你说，春风他现在逃出西安了没有？从他盗取方案，我发出警报，再到全城戒严的时间上判断，他逃出的几率很小。啊！哎呦我的天！这。云秀呢？走，走，走，快走！刘双峰。你们没有交警。廖春风啊，廖春风，说，你跑到我办公室，你到底想干啥？你带着微型的照相机，是不是想窃取陕西延安的作战方案？张参谋长，廖春风是我们军统的人，让我带回去审问吧。我一定会给你个交代，马上给我审。是。李飞，马上带人搜廖春风的家。是。廖副站长冯叔，春风，你这是？爸爸。哎。来。干什么呀？爸爸去执行任务呀。那你下班了。嗯。那任务是干什么的？打鬼子。我明白了。不早，爸爸不在的时候，一定要听干妈还有爷爷奶奶的话啊、嗯。爸爸，你放心的去打鬼子吧，我最听话了。知道，要走最乖了。来，一条腿，蝴蝶蝴蝶飞。哎呀，爸爸，我终于赢你了。是啊。哎，爸
爸，怎么哭了呀？没有啊，爸爸，哪哭了呀？爸爸，那个风太大了。眼睛里是不是有沙子呀？那我给你吹掉吧。就交给你们了。爸爸走了。爸爸再见，多打点鬼子。好你可回来了，春风呢？站长，该搜的地方都搜了，没有任何有价值的东西。据我了解，共党都是不怕死的，对他们用刑是根本没用。既然廖春风敢投陕西延安的作战方案。他肯定已经把生死置于脑后了。陕西延安的作战方案现在完好无损，但是微型照相记录的胶卷不见了。张参谋长分析有两种可能：第一种就是廖春风打开保险柜，偷拍了方案；这第二种就是他没来得及拍，这受伤的警卫已经拉响了警报。但是据我分析，第二种可能性很小。因为共产党都是不达目的誓不罢休的，所以张参谋长命令我们要立刻审出个结果来。哦，对了，你马上电告戴老板，把廖春风的事情都告诉他。是。站长，即使廖春风盗窃了陕西延安的作战方案，咱们的部队不是可以修改作战方案吗？你傻。这是军事机密，要是泄露的话，全国民众都会反对的。现在全国上下都在抗日，我们要是想着陕西延安，那延安方面一定会大造舆论，这也对我们党国是极其不利的。现在最好的办法，也是唯一的办法，就是不让廖春风。情报送出去，西安哥，你得想办法救廖春风啊！他可是救过你命的。我怎么不想救他？我当然想救他。你告诉我怎么救？我总不能带一个师冲进军统战吧？妹子，你跟哥说实话，你知不知道春风是共产党？你问这话啥意思？你不相信我？我当然信你了。我知道。那他们的行动，是不是要盗取陕西延的作战方案？西安哥，难不成你们国民党真要攻打陕北啊？胆子太大了！
哥跟你说句心里话，我并没有要攻打山北的意思。我就知道你肯定不能，所以你得带我去见见廖春风啊。我带你去，只有你带我才能见到他呀，哥，我求求你了，你想想办法吧啊，求求你了。廖春风，我真是佩服你。我们共事这么多年，你隐藏的滴水不漏。看在我们这么多年的兄弟份上，还有你和我妹妹感情的份上，我不对你用心。你自己如实招供吧，交代了，也许我还能保你一条性命。只是也许。我都跟你说了，说了你也不信。我去张参谋的办公室，真的就是为了偷一点法币跟你妹妹结婚，骗谁呢？偷法币要带微型照相机。再说了，你缺钱吗？缺呀、啊，结婚要花很多钱的。再说了，干我们这行，身上带个微型照相机，这不奇怪吧？廖春风，这样无聊的对话是完全没有意义的。贺站长，那您问我，我总得回答您呀。你是逼我对你用刑。云霄，你既然知道廖春风是共产党，你知道他们的行动，那你见到他时说话注意分寸。军统的房子里都有窃听器，弄不好你会害了他。我知道，但是你务必让我见到他。你放心，我也会尽力的，我也想见他。你说我哥他会不会看在我的面子上，对春风网开一面？你想的太简单了。这是残酷的政治斗争，你哥要放了廖春风，你哥就没命了。春风，春风，他们怎么把你折磨成这个样了啊？云霄，云霄，你终于来了，云霄。我来了，我来看你来了。你说我得多爱你啊！为了跟你结个婚，你看我把自己弄成什么样了？我真的想体体面面的跟你结个婚。我本来打算去偷钱，没想到被两个警卫发现了，我就把他们给杀了。这事儿是不是说出去没人信啊？你是不是傻呀你？你哥现在，他非说我是为了偷一份重要的军事情报，你说这哪儿跟哪儿啊？他胡说，我去跟他说。算了算了，不用了。我都说了半天了，他也不信。你说没用的，他是栽赃陷害。再说了，你是他妹夫，他一定能相信你的。他不能这样对你啊！不用了，云霄，让他们查吧，让他们去查吧，清者自清。春风，我不照顾你做的。西安，谢谢你把云秀带来。先生，云秀，时间到了，我们该走了。让他们多说说话，不行吗？先生，您不要为难弟兄们呀。春风，我还会来看你的啊。云秀，你不能把自己打扮打扮呀。你都是快结婚的人了，你看你像什么样啊？现在，你这样出门丢不丢人呢？把头发梳一梳，化个妆，换身衣服。听见没？听见没？啊！春风，保重。云霄，记住我说的话啊！我来看你啊！好，化个妆再来看我。我来看你啊！记住了啊！云霄，但愿你能听懂我的话。廖春风对云秀说的话是什么意思？男人让女人打扮漂亮？据我对共党的了解
，共党要结婚的话，是要向组织打报告的。站长，云秀不会是共产党吧？不可能，共产党不会要我妹子这种人的。可是还是要小心点。你通知守城的警察，不准让我妹子出城。你别说了，我知道你想说什么，但这是不可能的。你先出去，我跟我哥有事说。你想把船工咋办？这由不得我。你不会为了报私仇杀了他吧？你是说咱爸的事情？我现在是党国的军人，要报私仇的话，早就报了，不会等到现在。最坏的结果是啥？这不是我能决定的。那你能不能保住他的命啊？这也不是我能决定的。哥，他是你妹夫，你不能见死不救啊！妹子，别再来看他了，免得连累自己。我已经生老婆了，要接连早就接连了。听哥的话，早点离开他。我离不了他，你又不是不知道。你为什么老是不听哥的话呢？春风，看来你是想给我留几句话，可是没时间说了，对吧？你想给我留啥话呢？是不是关于陕西延安的作战方案？春风走的时候，就是说让我们带好草草。爸，你再好好想想，春风他还说啥了？还说了，说啥？还说他是去执行任务打鬼子。嗨，那是为了不让草草伤心。那你去看春风的时候，他跟你说什么呀？啊，嗯，没说啥。西安没说咋救春风。哎，西安他也无能为力。肯定有办法啊！肯定有办法，你俩别操心，赶紧早早早点睡，早点睡啊！有办法，有办法，睡睡睡睡。这娃这命咋这么苦？如果真的被发现了，你就带着曹操到富平县曹家铺、陈记医馆，找一个姓吴的人，记住了。云秀，你不能把自己打扮打扮呀！你都是快结婚的人了，你看你现在什么样啊？现在，你这样出门丢不丢人呢？把头发梳一梳，化个妆，换身衣服，听见没？头发梳一梳，化个妆。